Rwy ti ar glwydd yn agos atom ac yn cynnig dy gwmni i bawb sy'n dy geisio. Helpa ni agosau atat ac i offrymu i ti ein gweddu an mawl. O ddiw ein tad an gweredwr, y rwy ti'n bresennol ym hob man, yn llon pob lle ac yn diwallu pob peth byw. Ymlygad y hyn i ni, a helpa ni agor bob ran o'n bywyd i rîn a grym dy bresennoldeb. Bwyr da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i roedfa. Wi yma ti fas i hen balas yr esgob yn aber gwili, cyn gartre esgob ti ddewi. Mwy am hynny yn y man, diolch i chi am ymuno ni a bendith yr roedfa. Dyma Iesu. Halo! Mab Dyw a Gwaredwr y Byd. Pan roedd Iesu ar y ddeiar, roedd am i bawb wybod beth oedd Dyw yn ei feddwl am bethau. Felly achubodd ar bob cyfle i ddysgu pobl am galon Dyw. Un diwrnod, safodd arbenigwr crefyddol ar ei draed, a ceisio dal Iesu allan drwy ofyn y cwestiwn yma. Athro! Beth sydd rhaid i mi ei wneud i gael bywyd trygwyddol? <laughs> Wel, beth mae'r gyfraith yn ei ddweud. A tebydd y dyn, rwyt ti garu'r arglwydd dyddyw ath holl galon, ac ath holl enaid, ath holl nerth, ac ath holl feddwl. A rwyt ti garu dy gymydog, fel rwyt ti'n dy garu dy hun. <laughs> Cywer, gwych, felly wna hynny, a chei di bywyd. A beth yna gofynnodd y dyn, Pwy ydi fy nghymydog? A tebodd Iesu gyda stori. Roedd dyn iddewig yn teithio o Jerusalem i lawr i Jericho. Ac fe gafodd ei falu gan ladron pen ffordd. Fe wnaethon nhw ddwy neu bethau, ei giro, a'i adael yn hanner marw wrth ymyl y lôn. Yn digwydd bod, daeth o ffeiriad heibio. A pan welodd y dyn, croesodd i'r ochr arall, a'i basio. Cerddodd dyn arall draw, un o fi'n gweithio yn y deml, un o'r lefiaid. Edrychodd hwnnw arno, ond wedyn ei anwybyddu a ffasio yr ochr draw. 
yna daeth Samariad draw. Roedd yr Iddewon yn casau'r Samariad. Roedden nhw'n cael eu gweld yn Israddol ac ni fyddai Iddewon yn ymwneud â nhw o gwbl. Ond pan welodd y Samariad y dyn, teimlodd dros diri drosto. Aeth draw ato, i roi glwyfe gyda olew a gwyn, a rhoi plaster iddo. Yna rhoddodd y dyn ar ei asen a mynd ag ef i'r lleti lle gofalodd amdano. Un ystafell, plîs. Y diwrnod wedyn, rhoddodd ddau ddarn arian i geidwad y lleti a dweud wrtho, gofala am y dyn hwn. Os yw ei fel yn rhedeg yn uwch na hyn, mi dalai y tro nesaf y bydda i'n pasio heibio. Nawr pa un o'r tri hyn fydda chi'n dweud oedd yn gymydog da i'r dyn gawdd ei falu gan y lladron pen ffordd, a tebodd y dyn. Yr un oedd angosodd drigaredd iddo, yna dywedodd iesu. Ie, nawr ewch chi i wneud yr un peth. Mae ymchwil diweddar yn dweud nad yw dros hanner cant o bobl yn nabod i cymdogion. Na chi beth trist yn dyfe. Oedych chi nabod y bobl sy'n byw dros nesau i chi, dwedwch? Neu oedych chi nabod y bobl sy'n byw a dros yr hewl i chi? Wel i ni wedi croesawu cymydog newydd i'n stryd ni'r wythnos hon. 
Mae cymydog newydd ni wedi bod yn destun trafod ymlaeth 47 o bobl am ddeuddydd a hyd yn nod wedi cael cryn sylwg yn y wasg. Gydewch chi fi esbonio. Wrth agor y llenni bob bore, i ni'n edrych mas ar balas yr esgob yma yn abergwili, sef cartref esgob tu ddewi. Nid pawb sy'n sylweddoli i fod palas esgob tu ddewi yn abergwili, mae'r rhai yn meddwl i fod yn byw yn hi ddewi. Ond mae'r cysylltiad rhwng esgobion tu ddewi ac abergwili yn mynd nôl dros 700 o flynyddoedd. Ym 1541, fe benderfynodd yr esgob William Barlow oedd yn tymlo bod tu ddewi bach yn bell ac yn le rian hysbell i fyw ynddo. I symud y coleg esgobol er mwyn iddo allu troi abergwili yn gartre newydd iddo fe. Ac fi barhaodd ei balas yn gartre fi esgobion tu ddewi ers hynny. Y mae llawer iawn mwy o hanes am hen balas yr esgob, cymrwch byth bar y we, ac os ych chi byth yn yr ardal, cofiwch alw i weld yr hen balas. Yn 1972, fe godwyd palas newydd yr esgobion a'r rhan o'r gerddi i ochr orllewinol yr adeilad presennol. Mae'r palas newydd hwn yn parhau fod yn gartref i esgob tu ddewi, gan gynnal cysylltiad hir a bergwili gyda'r swydd. Cymerodd yr awdurdod lleol gyfrifoldeb dros yr hen balas a gweddu llytyr yn 1974, a phedair blynydd yn ddiwedd arach, ail y gorwyd yr hen balas fel cartre newydd am gieddfa rhyfeddol sy'r gyfyrddyn. Ie, i ni'n byw ar draws yr hewl i'r esgob. Neu, falle ta'r esgob sy'n byw ar draws yr hewl i ni. Er ein bod ni'n gwybod ers peth amser y byddwn ni'n cael cymydog newydd, bi o'n ni'n dyfalu pwy fyddai'r cymydog hwnnw'n erg ymdoges honno. Roedd llygaid y byd Crisnogol yng Nghymru wedi choelio ar gadeirlan tu ddewi am ddeuddydd yn ystod mi siadre, lle bu criw o bobl o bob rhan o Gymru yn cwrdd i enwebu a phredleisio ar restr gyfrinachol o ymgeiswyr. Mae ethol esgob newydd yn yr eglwys yng Nghymru yn broses diddorol iawn. Rhaid cloi drysau cadeirlan tu ddewi hyd at dridiau, pan fydd coleg o 47 o bobl o bob rhan o Gymru, gan gynnwys holl esgobion o wlad yn cwrdd i enwebu a phleidleisio ar restr gyfrinachol o ymgeiswyr. Daeth yn etholiad yn dilyn ymddioliad cymydog arall i ni, Joanna Penbythu, a wasanaethodd fel esgob tu ddewi am rai blynyddau. Yr esgob newydd fydd rhif cant tri deg, Esgobedd sy'n cynnwys i'r benfro, si'r gyfyrddyn a cheredigion. Wel, dod ddim angen trydu ar y coleg etholiadol i ddod i benderfyniad y tro hwn, gan i ar chesgwa Cymru Andy John gyhoeddi ar ddiwedd yr ail ddwyrnod o drafod, a hynny trwy ddatgloi ac agor drws gorllewinol y gydeirlan yn hi ddewi, fod Dorian Davis wedi dewis yn esgob. Cymro Cymraeg, ac yn rhyfedd iawn, un a fagwyd yma ym hentre a bergwili, dewis poblogedd iawn. Bydd esgob newydd tu ddewi yn cael ei gysegru mewn gwasanaeth arbennig ar y saethed ar hugen o iwnawr yng nghadeirian deiniol Sant y Mangor. Yn dilyn i gysegriaid, fe gaiff yr esgob dorian i orsedd un esgob tu ddewi yng nghadeirlan tu ddewi ar y trydydd o chwefror. Ie, dyna hanes ein cymydog newydd ni, y mae'n dda gyda ni ddweud bod ni yn nabod ein cymdogion. Pwy yw fy nghymydog? Dyna'r cwestiwn o fynodd i esi grist. Mae'r ateb yn syml. Nid yn unig yr esgob newydd, ond pawb o deilu'r ddynolryw. Yr rhai sydd ar ein stepen drws ni, a'r rhai sydd yn byw ymhell i ffwrdd. Yr rhai mae angen ein cyfeillgarwch a'n cefnogaeth ein gofal a'n cwmni arnynt. Mae'r gymdogaeth yn mestyn ymhellach o lawer nag unrhyw stryd, neu bentref, neu hyd yn nod ymhellach nag unrhyw esgobaeth. Ond nid yw'r byd cyfan yn un gymdogaeth fawr, a pho person sy'n byw yn y byd hwn yn gymdogion i ni. Mae ein hymateb ni i sefyllaoedd sydd yn codi yn ein cymdogaeth ni ac yn ein byd ni yn cryfhau i'r gwirionedd ein bod yn ystyried pawb yn gymdogion. 
cefnogaeth i fanciau bwyd ac elus enne lleol, yng nghyd ag apeliadau pan fydd trychinebau mewn maneri llwr byd. Mae Esi, drwy ddameg y Samaria Trigarog, yn sôn am deithiwr unig a syrthiodd i blith lladron ac am y mateb tosturiol i gymydog estron tuag ato, yn llwyddo i dan llenellu'r gwyddionedd, taw reali ti sefallfaoedd sydd yn ein hysgogi ni i ymateb i angen ein cyd frodi'r anchwiorydd ac nid unrhyw beth arall. Dwy ddim yn credu fod y symariad wedi oedi ystyried unrhyw ddamcaniaeth ynglyn â'i grefydd neu gefndir pan welodd y dyn yn dioddef ar ochr yr hewl. Ac yn sicr, ni fydd e'r dyn ar lawr, yn ei ing ac yn ei boen ac yn ei glwyfe, wedi dechrau diwyn yddo a chryf yddo, ond derbyn gyda diolch garwch gar y digrwydd y symariad. Parhawn felly i estyn llaw i gwrdd ac angen ein cuddyn, ac i fynegu hynny'n ymarferol mewn cariad a thosturi a thri garedd, pwy bynnag i nhw, beth bynnag i wi cefndir, beth bynnag i wi creddydd, beth i ynnag i wi traddodiadau, beth bynnag i wi iaith. Y mae dameg y symariad tri garog yn ein herion i ystyried ein cymydog a'i angen. Y cymydog sy'n byw dros nesa, ynghyd â'r cymydog hwnnw lle bynnag y boi angen. Ni fydd ein tosturion werth dim os na ddangosung ef mewn gweithred a honno'n weithred y marferol. Mae gan y parchedig Peter Thomas emyn godidog yng nghenaeon ffydd. Yn gymaint i ti gofio un o'r hain. Yn gymaint i ti estyn llaw i'th god. Yn gymaint i ti gofio o'r hain mewn cell. Fe i gwneithos t do i'r un sy'n arglwydd nef, a phrofi i'w neu o'r un ei fendi thef. Dos a gwnau dithau yr un modd.
Gweddion. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, dyw a thad ein harglwydd an gweredwr ies i grist. Rwyt ti wedi'n dysgu'n i weddio dros bawb, gwrando ni nawr yn ein hymbiliau dros y byd, a thros bawb sydd mewn angen. Gweddion ar glwydd dros holl gen hedloedd y ddeiar, a thros deulu dyn ym mhob man. Rho heddwch rhwng pobloedd, a garwain y byd o afel gormes ac ysbryd rhyfelgar. Gweddion dros ein gwlad, a throth baw sydd yn arwain ac yn llywodraethu. Rho iddi'n doleini a doethineb i ddefnyddio i doniau'r lles cymdeithas. Gweddion dros ein teuluoedd a'n cartrefi, dros ein hanwyliaid a'n ffrindiau oll. Rho di defendi thyddynt a chysgoda drostynt. Gweddion dros y claf y gwan ar amddifad, yn enwedig yr rhai y gwyddo ni amdani nhw. Rhoed y gymorth iddynt, a gad iddynt brofid a allu i achusol di. Gweddiwn ar glwydd dros dy fyd di, a thros dy fodiad y deyrnas yn ein plith. Mewn byd o newid a gobaith, o ofn a goantiriaeth, ddiw ffyddlon, deled y deyrnas. Un cymdeithas ac un cymunedau, yn ei llwyddiant a'u tlodi, ddiw ffyddlon, deled y deyrnas. I ganol ein profiadau chweru, un trystwch angofidiau, ddiw ffyddlon, deled y deyrnas. Un cryfder an llwyddiant, un gwendid an methiant, ddiw ffyddlon, deled y deyrnas. Gweddiwn dros deglws heddiw dad, a thros gynulleid fawd y bobl ym mhob man. Gad i'r rhai sy'n caru'n gwaredwr ei garu'n fwy, ac ym rhoi i wasanaethu a'i glodfori. Gydewch chi'n i weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi ar denw, deled y deyrnas a gwneler dy ewyllus. Megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyr o un i heddiw ein bara beunyddiol, a madda un i ein dyledion, fel y mydda i'w ninnau un dyledwyr. A nac arwai ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni'r hag drwg, gan eis oedd o'r tŷ o'r deyrnas a'r nerth a'r gwngoniant, yn oes oesoedd, Amen. Diolch o fwr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y sîl nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach, ac yn gynnes hefyd, a gras yn harglwyddiaeth i grist a chariau diw, a chymdeithas yr ysbryd glan, a fyddo gyda ni oll. Amen. Sîn mae'n gyrdyd.